बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा जो लेक्चर था वो मतलब जो मैथ्स का कोर्स स्टार्ट होता है वो इन नंबर से स्टार्ट होता है प्राइम कॉम्पोजिटिव एन ऑड इंटीजर स्क्वायर एंड क्यूबिक नंबर्स तो इन्हीं को देखेंगे जरा स्पीडली चलेंगे इस दफा ताकि जो ये बेसिक टॉपिक्स हैं वो तो हो जाए मतलब जल्दी से ऊपर जो एडवांस के लिए टाइम बच जाए ओके बसमान सबसे पहले प्लेस वैल्यूज को हम जरा देख लेते हैं मैं अभी डेसिमल प्लेस वैल्यूज की बात नहीं कर रहा मैं जनरल बात करूँ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट्स फिर टेन फिर हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन लाइक अगर लिखा जाए जीरो वन सिक्स थ्री फोर वन टू सेवन एट सो इसको किस तरह हम रीड करेंगे ये है एट हंड्रेड मिलियन एट हंड्रेड विनी एट हंड्रेड एंड सेवेंटी टू मिलियन देन आपके पास क्या होगा वन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड टेन खैर ये टेन मिलियंस और हंड्रेड मिलियंस तक की तो बात नहीं आती हमारे पास मिलियंस तक की बात आती है तो ये हमें पता होना चाहिए कि मिलियंस का क्या है आपको ये टेबल सही अच्छे तरीके से होना चाहिए यूनिट देन यूर हैविंग टेंस फिर हंड्रेड थाउजेंड्स टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड ठीक है एंड देन यूर हैविंग मिलियन टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन नहीं आते मैंने वैसे आज तक देखा नहीं कोर्स में लेकिन फर्दर अगर कोई एक्सटेंशन मतलब हमारे जहन में होने चाहिए जिस तरह टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड है ना इसी तरह टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन होगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना टिल दिस पॉइंट ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ठीक है कि मिलियन की पोजिशन किस तरह है कॉरेक्ट इसके क्वेश्चन स्कोर में आते हैं हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए उसने लिखा हुआ है राइट द नंबर फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड इन फिगर्स क्या होगा हमने इसके हमें वर्ड्स में दिया हुआ है फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड इन फिगर कैसे करेंगे फोर हंड्रेड थाउजेंड अगर मैं जनरल पहले बनाऊं ये भी तो खैर डिटेल में बता रहा हूं यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड ठीक है जो जो जहां जहां जिस पोजीशन पे उसमें लगाए फोर हंड्रेड थाउजेंड तो ये आ जाएगा फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड इन फिगर तो हंड्रेड की तरह ये वाला है फोर हंड्रेड ठीक है ये आपके पास उसमें आ गया सो फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड बाकी जितना भी है आप जीरो लगा दें और तो कहीं उसने कोई पोजिशन नहीं बताई सो फोर हंड्रेड थाउजेंड फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड ये आपके पास आ जाएगा फिगर इसमें ठीक है समझ आ गई ये वाली चीज नाउ द नेक्स्ट इज राइट द नंबर फाइव मिलियन टू हंड्रेड एंड सेवन इन फिगर्स फाइव मिलियन टू हंड्रेड एंड सेवन इन फिगर्स अगेन मैं यही वाला प्रोसीजर आपको बताता हूँ यूनिट से स्टार्ट होता है यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड देन मिलियन यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड अच्छा मैंने एच टी लिख दिया चलो ओके मिलियन फाइव मिलियन मिलियन के नीचे फाइव लिख देंगे टू हंड्रेड एंड सेवन इन फिगर टू हंड्रेड एंड सेवन किसकी जगह नीचे टू आएगा एनी वन टू किसके नीचे लिखू और फिर सेवन किसके नीचे लिखू जी रदा क्या आप समझ रहे हैं कि टू हंड्रेड किसके नीचे लिखना चाहिए उसने लिखा है टू हंड्रेड थाउजेंड अगर वो लिखता है ना टू हंड्रेड थाउजेंड तो फिर वो हंड्रेड थाउजेंड के नीचे आता है ये सिंपल टू हंड्रेड है फिर सर हंड्रेड के नीचे हंड्रेड के नीचे आ जाएगा और सेवन कहा लिखा जाएगा लास्ट में लास्ट में यूनिट में अब जो बाकी जितने बच गए उसको आप जीरो लगा दो अच्छा ये जो अभी रिदा का था मसला टू हंड्रेड थाउजेंड अगर होता ना जिस तरह ये पोजीशन होती तो फिर हंड्रेड थाउजेंड याद रखना था सो यू नीड टू राइट फाइव जीरो जीरो 
दोबारा बनाते हैं मिलियन तक जाना पड़ेगा हमें यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन ओके नाउ नाइन मिलियन नाइन मिलियन कहाँ पे होगा जी इधर आना चाहिए नाइन साथ साथ मुझे गाइड करते रहे भाई मिलियन के नीचे ऑब्वियसली एम के नीचे नाइन आ गया नेक्स्ट इज एटी टू थाउजेंड एटी टू थाउजेंड कहाँ पे लिखना चाहिए जी हमें एटी टू थाउजेंड एट एंड टू ऑब्वियसली थाउजेंड की कैटेगरी में आना चाहिए लेकिन दो यूनिट्स हैं एटी टू का मतलब है कि ये हमारे पास टें प्लेस है थाउजेंड की और ये हंड्रेड प्लेस है तो ये देखें हमारे पास टेन थाउजेंड एंड एटी टू थाउजेंड ये बनेगा आपके पास ये एटी टू थाउजेंड ये यूनिट प्लेस है और ये टेंथ प्लेस है एटी टू थाउजेंड बाकी कोई चीज लिखा हुआ फाइव हंड्रेड एंड सेवन जी रयान ये मुझे बता रहे हैं कहां लिखना पड़ेगा हमें फाइव हंड्रेड एंड सेवन वेर आई नीड टू राइट फाइव सर बिनीथ फाइव बिनीथ वेयर बिनीथ फाइव कहा है फाइव ओ भाई इसको देख मिलियन फाइव को किसके नीचे लिखना पड़ेगा ये देख जरा खुद बता रहे हैं सर फाइव हंड्रेड के नीचे हाँ ना तो हंड्रेड ये पोजीशन है ना कि सर हंड्रेड के नीचे आप फाइव लिखें ये देख एच के नीचे फाइव लिखा है एंड सेवन सेवन अब कहा लिखें सर टी के नीचे किसके नीचे टी के नीचे ये जो टी है जी यार ये तो टेन है सेवन यूनिट प्लेस है तो सेवन यहां लिखना पड़ेगा ठीक है अब जो बाकी रह गए वो सारे जीरो लगा दें सो दैट वन वुड बी नाइन जीरो एट टू फाइव जीरो सेवन ये बनेगा आपका ठीक है तो हमेशा देखो अभी यहाँ पे एक थोड़ी चीज कंफ्यूजन थी एटी टू थाउजेंड एटी टू इज बेसिकली देखो एटी टू हमने थाउजेंड के पोर्शन में देखना है तो ये थाउजेंड का यूनिट प्लेस होगा ये थाउजेंड का टेंस प्लेस होगा ठीक है तो थाउजेंड का यूनिट यूनिट प्लेस ये बना और टेंस प्लेस ये बना ठीक है अगर वो कहता है एट हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड जगह भी नहीं है अब देखें एट हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड थाउजेंड के हंड्रेड प्लेस पे एट होता थाउजेंड के टेंस प्लेस पे दोबारा एट होता एटी टू है ना और थाउजेंड सी पोजिशन पे टू होता एट हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड ये इस तरह लिखा जाता मतलब यहां पे जो एट हंड्रेड एंड एटी टू आगे आप तीन जीरो लगा दें ये जो आपके पास बन गया ठीक है जी दिस इज हाउ यू नीड टू राइट एक मिनट रुको मुझे दोबारा जरा इसको ओके जी अरफा आवाज आ रही है मेरी जी सर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोबारा मुझे करना होगा राइट द नंबर 400 400 नजर आ रही है स्क्रीन जी जी ये मैं कह रहा हूं जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आप मुझे दोबारा करना है मैंने तेरी का कार बताया था कि ये आपका जो है ना सारा जो है 10 100 1000 बिलियन बिलियन तक आपको चाहिए कैसे आना चाहिए मैक्सिमम वो 10 मिलियन तक चला जाएगा लेकिन हमें बताना चाहिए ये सारा सब तो Write the number four hundred thousand and four hundred in figures. ये मुझे जरा लिखवाओ किस तरह लिखने में? Okay. Four hundred thousand and four hundred in figures. Four hundred thousand and four hundred in figures. Four hundred thousand and four hundred in figures. Four hundred thousand and four hundred in figures.
اچھا پہلے ہم اسی طرح یونٹ ٹین کریں گے یونٹ ٹین ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ٹین تھاؤزینڈ اور ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ہاں اور ویسے ملین بھی کر سکتے لیکن اس میں ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پیسے آتا کیا اس کے بعد یہ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا نام ملین باقی سارے میں زیرو آ جائے گا ओके जी नेक्स्ट रायान जल्दी से ये मुझे सेकंड वाला करवाओ राइट द नंबर 5 मिलियन 207 इन फिगर जल्दी जल्दी करवा दो रायान मेरी आवाज आ रही है जी सर 200 क्या मतलब 200 یہاں پہ ایچ آئے گا نا سر ہاں نا سب سے پہلے یہ مجھے لکھوا نا یہ جو یہ اس نے لکھوا دیا سب سے پہلے یہ ٹیبل بنایا یونٹ پھر ٹینس ہنڈریڈ پھر تھاؤزینڈ ٹین تھاؤزینڈ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ اب میں کہاں تک جاؤں گا مجھے یہ نمبر بتائے گا دیکھو وہ فائیو ملین تک ہے نا سو ملین million okay now up we need to write down the numbers so there is a five million so kahan pe ye million ye hai mere paas to five million usne bataya hai to uske niche five likh diya ye samajh aa rahi hai baat aapko ji ab next kya hai 207 in figures 200 kiske niche likho matlab i mean 2 200 सर एच के नीचे आएगा ना एच ये बना यस सो टू इसके नीचे आ गया सेवन कहां लिखूंगा यूनिट्स के नीचे यूनिट्स के ठीक है जी द रेस्ट ऑल जीरोस यस देयर इज फाइव जीरो ठीक है जी ओके तस्मिया मेरी आवाज आ रही है کیا کریں گے جی یہ ہمارے پاس کون سا ہو رہا ہے سو ہاؤ وی ول رائٹ اینی ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ چیز اس طرح ایک فگر میں آئے گا کس طرح لکھوں گا میں سکس ہنڈریڈ سکس ہنڈریڈ اینڈ فور تھاؤزینڈ دین
बाकी कोई चीज लिखा हुआ है फाइव हंड्रेड एंड सेवन जी रयान ये मुझे बता रहे कहाँ लिखना पड़ेगा हमें फाइव हंड्रेड एंड सेवन वेर आई नीड टू राइट फाइव सर बिनीत फाइव बिनीत वे बिनीत फाइव कहा है फाइव ओ भाई इसको देख यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन फाइव को किसके नीचे लिखना पड़ेगा ये देख जरा खुद बता रहे सर फाइव हंड्रेड के नीचे हाँ ना तो हंड्रेड ये पोजीशन है ना सर हंड्रेड के नीचे आप फाइव लिखे ये देख एच के नीचे फाइव लिखा है मैंने एंड सेवन सेवन अब कहा लिखे सर टी के नीचे किसके नीचे टी के नीचे ये जो टी है जी यार ये तो टेन सर सेवन यूनिट की है सर तो सेवन यहां लिखना पड़ेगा ठीक है अब जो बाकी रह गए वो सारे जीरो लगा दें तो दैट वन विड बी नाइन जीरो एट टू फाइव जीरो सेवन ये बनेगा आपका ठीक है तो हमेशा देखो अभी यहां पे एक थोड़ी चीज कंफ्यूजन थी एटी टू थाउजेंड एटी टू इज बेसिकली देखो एटी टू हमने थाउजेंड के पोर्शन में देखना है तो ये थाउजेंड का यूनिट प्लेस होगा ये थाउजेंड का टेंस प्लेस होगा ठीक है तो थाउजेंड का यूनिट यूनिट प्लेस ये बता और टेंस प्लेस ये बता ठीक है अगर वो कहता है एट हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड जगह भी नहीं है यार अब देखें एट हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड थाउजेंड के हंड्रेड प्लेस पे एट होता थाउजेंड के टेंस प्लेस पे दोबारा एट होता एटी टू है ना और थाउजेंड सी पोजीशन पे टू होता एट हंड्रेड एंड एटी टू थाउजेंड ये इस तरह लिखा जाता मतलब यहां पे जो एट हंड्रेड एंड एटी टू आगे आप तीन जीरो लगा दें ये जो आपके पास बन ठीक है जी दिस इज हाउ यू नीड टू राइट एक मिनट रुको मुझे दोबारा जरा इसको ओके जी अरफा आवाज आ रही है मेरी जी सर ओके ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोबारा मुझे करता हूँ राइट द नंबर फोर फोर हंड्रेड नजर आ रही है स्क्रीन जी जी नहीं मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपने मुझे दोबारा कराना है मैंने तरीका कार बताया था कि ये आपका जो है ना सारा यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन मिलियन तक आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए मैक्सिम वो टेन मिलियन तक चला जाएगा लेकिन हमें बताना चाहिए ये सारा सब तो राइट द नंबर फोर हंड्रेड थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड इन फिगर्स ये मुझे जरा लिखवाओ किस तरह लिखने में अच्छा uh, पहले हम इसी तरह यूनिट टेन करेंगे यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड हाँ और वैसे मिलियन भी कर सकते हैं लेकिन इसमें जरूरत नहीं है इसके बाद वैसे आता क्या है इसके बाद ये हंड्रेड थाउजेंड का नाम मिलियन तो मिलियन हमारे पास है ही नहीं इसलिए हम लिखते हैं मिलियन मिलियन है ही नहीं बिल्कुल तो फोर हंड्रेड फोर इसके नीचे आ जाएगा हंड्रेड थाउजेंड के नीचे वेरी गुड फोर हंड्रेड और फिर इस इधर एक सेकंड फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड सॉरी फिर फोर हंड्रेड जो है ना हंड्रेड के नीचे आ जाएगा और बाकी सारे में जीरो आ जाएगा ओके जी नेक्स्ट रायान जल्दी से ये मुझे सेकंड वाला करवाओ राइट द नंबर 5 मिलियन 207 इन फिगर्स जल्दी जल्दी करवाओ रायान मेरी आवाज आ रही है जी सर 200 क्या मतलब 200 
यहाँ पे एच आएगा ना सर हाँ ना सबसे पहले ये मुझे लिखवाना ये जो ये जिसने लिखवा दिया सबसे पहले ये टेबल बनाया करो यूनिट फिर टेंस हंड्रेड्स फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड अब मैं कहाँ तक जाऊँगा मुझे ये नंबर बताएगा देखो फाइव मिलियन तक है ना सो मिलियन मिलियन ओके Now, up we need to write down the numbers. So there is a five million. So कहाँ पे ये million ये है मेरे पास? तो five million उसने बताया भाई तो उसके नीचे five होते हैं यहाँ. ये समझ आ रही है बात आपको? जी. अब next क्या है? Two hundred and seven in figures. Two hundred किसके नीचे देखो? मतलब I mean two. Two hundred sir H के नीचे आएगा ना? H ये बता. Yes. So, two is के नीचे आ गया seven कहाँ लिखूँगा units के नीचे units के ठीक है जी the rest all yeah. zeros yes so it is five zero zero ठीक है जी okay तस्वीर मेरी आवाज आ रही है तस्वीर मेरी आवाज आ रही है यार माइक तुम्हारा काम करना चाहिए फिर ये इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो सके एनीवेज ओके चलो माइक थोड़ा ठीक करवाओ अपने यार ताकि ओके जी ना अब हमने ऑपोजिट चलना है राइट सिक्स जीरो जीरो टू फाइव इन वर्ड्स क्या करेंगे आप सबसे पहले प्लेसमेंट देखना ये यूनिट है ये टेन है ये हंड्रेड है ये थाउजेंड है और ये टेन थाउजेंड है ओके सो हाउ वी विल राइट सिक्सटी सिक्सटी थाउजेंड एंड ट्वेंटी ठीक है जी सिक्सटी थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव और एट सिक्सटी थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव नाउ राइट ऑन द नंबर दिस वन इन वर्ड्स क्या करेंगे जी ये हमारे पास कौन सा हो रहा है यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड सो हाउ वी विल राइट एनी वन हंड्रेड थाउजेंड से स्टार्ट हो रहा है ये चीज इस तरह एक फिगर में आएगी किस तरह लिखूंगा मैं Six hundred, six hundred and four thousand then nine hundred hundred and twenty. Got it. Six hundred and four thousand nine hundred and twenty-five. That's it. Sir, for our unit place, unit place, का पता होना चाहिए. I mean, ये जो placing, unit ten hundred thousand, ten thousand hundred thousand. You will mention that on on the number, and then आप भी इसी में दास के वो whatever the answer is. So six hundred and four thousand nine hundred and twenty-five. ठीक है. ये ज़्यादा तो four में आते हैं. Extended में भी बिल्कुल मौजूद हैं, but four के लिए बड़े important हैं. जिनका पेपर बन होता है उसमें ये हंड्रेड परसेंट लेकिन स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन हो रहे ओके जी ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये तो बेसिक हमारे पास था बीन हैविंग प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए इंटीजर्स इवन नंबर ऑड नंबर्स स्क्वायर एंड क्यूबिक नंबर्स ओके होल नंबर्स देखो होल नंबर्स को मैंने फर्दर डिवाइड किया है तीन चीजों में इससे मतलब प्राइम और कॉम्पोजिट की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी Whole number हम लोगों ने पढ़े हुए हैं that it is all the numbers starting from zero, one, two, three, four and so on. ठीक है these are the number. ये infinite number. इनकी कोई ending नहीं है. Starting from zero till this place. अच्छा. अब whole number को specifically जब prime और composite में divide करते हैं तो वो किस तरह होते हैं? सबसे पहले prime numbers बताते थे. Prime numbers कौन से होते हैं? 
ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं अरे मैं काफी मुश्किल वर्ड यूज कर दिया फैक्टर फैक्टर क्या चीज है ऐसा ऐसा नंबर जो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर दे लाइक सिक्स सिक्स का एक फैक्टर है टू कैसे पता चला टू को अगर मतलब सिक्स को मैं डिवाइड करूं टू से तो टू थ्री सिक्स होगा और आंसर क्या आएगा जीरो सो टू फैक्टर बन गया सिक्स का क्यों क्योंकि उसने पूरा डिवाइड कर दिया दिस मोर रिमेंडर लेफ्ट अब सेम मैं सिक्स को डिवाइड करता हूँ फाइव से I am checking that five is a factor of six or not. So five one is a five. Remainder kya jayega one. So five is not a factor of six. Because it will not be divided completely. So prime numbers will be those which only have only two factors. And which two factors will be? One will be itself. That means it will be its own factor. The second one will be its factor. ठीक है जी ये ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं एक फैक्टर वो खुद होंगे और दूसरा वन बस लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल थर्टीन थर्टीन को अगर आप थर्टीन से डिवाइड करें मतलब द नंबर इट्स रिमाइंडर जीरो आता है थर्टीन को आप वन से डिवाइड करें रिमाइंडर जीरो समझ आ गई बात अब थर्टीन जो है वो प्राइम नंबर है थर्टीन का कोई और फैक्टर नहीं बनता ठीक है तो प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन हुई कि दो फैक्टर्स होंगे फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर रिमाइंडर जीरो आना चाहिए एक तो फैक्टर इनका इट होगा दूसरा वन इनका फैक्टर ठीक है मैं थोड़े से इनलिस्ट कर देता हूँ प्राइम नंबर हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है We're only having one even prime number. Even the again prime number. Let's have another look. Who is two? Okay, two is a prime number. Three. Next is five. Then next is seven. Nine. Our prime fact number is not. Okay, why? Because one or nine, ke ilawa, three is there, which nine will fully divide. Kar dega. So nine prime number is not. Hai. सेवन के बाद इलेवन थर्टीन एंड सो ये सारे प्राइम नंबर्स ठीक है तो हमें ये याद होने चाहिए एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर वो तो वी आर हैविंग कैलकुलेटर इन बोथ ऑफ द एग्जाम्स तो हम लोग चेक कर सकते हैं डिवाइड कर ठीक है सो टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन एंड सो ऑन सिर्फ हमें ये चेक करना है कि दो फैक्टर्स बने एक खुद जो वो नंबर है और दूसरा वन ओके जी अब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते ठीक है जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उनको हम कौन पोजिट करते हैं जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं जी कॉम्पोजिट सो सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास कौन सा आएगा फोर देन सिक्स देन एट देन नाइन सो जो भी इस सेट में नहीं है प्राइम नंबर्स में नहीं है वो कॉम्पोजिट कहते हैं कॉम्पोजिट वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स ठीक है अगर फोर को देखें तो फोर का एक फैक्टर वन है एक फैक्टर टू है और एक फैक्टर फोर टू भी फोर को फुली फुली डिवाइड कर सकता तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में ये डिफरेंस है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दो नंबर्स हैं जो ना ही प्राइम है ना कॉम्पोजिट है कौन कौन से एक जीरो और दूसरा वन ये याद रखें बहुत मतलब इसे रट्टा मार लो कि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कॉम्पोजिट सेम इज द केस विद जीरो जीरो इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर इनकी डिटेल्स में हम नहीं जाते बस ये जैन रखिए क्योंकि जीरो और वन ना ही प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर ठीक है जी किसी को कोई प्रॉब्लम कोई ऑब्जेक्शन प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताया मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ तो अगली पास नंबर में जाता हूँ Now here is a list of number. We are having a list. From this list, write down a prime number. Okay, it's like an open question. You all, who will answer the prime number? Who is out in Saros?
47, sir. 47, okay. Any other answer? Got a 47 with an answer here. Um, sir, 77 or something? 77, a prime number? हमें प्राइम नंबर निकाल रहे हैं 77 प्राइम नंबर हो सकता है इसको जरा सोचो 77 7 पे भी डिवाइड है फुली तो प्राइम नंबर से मुंह नहीं रहे प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद पे हो और वन पे मैं वन बाय वन चार्ट पे जाऊंगा 87 87 का कोई किसी को है वोट के तो प्राइम नंबर हो सकता है हमने किसी और टेबल पे 87 को डिवाइड कर दिया कौन सा टेबल होगा वो हम 3 चेक करते हैं 87 और 3 से डिवाइड 3 2 जा 6 27 3 9 जा 27 इसका मतलब है कि 3 से तो ये पूरा डिवाइड हो गया तो 87 इज नॉट अ प्राइम 77 77 का भी मैंने आपको बताया था 11 और 7 पे डिवाइड होता है 7 1 जा 7 फिर सेवेन है ना तो सेवेन वन जा सेवेन जीरो आ गया इट्स नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि सेवेन पे डिवाइड है और अबाउट फिफ्टी सेवेन फिफ्टी सेवेन तो क्या सही होगा थ्री पे चेक करते हैं थ्री वन जा थ्री ट्वेंटी सेवेन थ्री नाइन जा नाइन अगेन जीरो सो फिफ्टी सेवेन इज आल्सो uh, like not a prime number 47 47 kisi pe bhi divide nahi hoga 47 se 47 pe hoga or 1 pe what about 27 rayan 27 kis pe divide hota hai sir uh, 3 nines are 27 3 nines are 27 theek hai so the answer is 57 or 47. 47 is the answer. This is a prime number. Does we have some idea? Is three case I'm to judge that from? G sir, some idea. G write down the smallest prime number. अभी मैंने ये पीछे बताया था. जल्दी से कोई आंसर दे दे. Which is the smallest prime number? Two. Two. Two, yes. Two is the smallest prime number. It's a chota prime number. Write down two prime numbers whose sum is 15. Okay. Now, I'm going to say this. We have to do two prime numbers. What does the sum mean? Addition. We have to choose two prime numbers. We have to add two prime numbers. So, the answer is 15. Yes. Two or, th two or thirteen. Very good. Two or thirteen. We or ho sakta hai iske lava. The answer to hai iske lava koi answer ho. Two or thirteen ke lava. So, the answer is 2 and 13. No one is possible. 2 and 13. Okay? We need to write two prime numbers. So, we have 2 and 13. We have to understand the question and answer. So, what will the sum of 2 and 13 be? 15. Two of these cards are chosen at random. They are placed next to each other to give a two-digit number. List all the possible two-digit number that are prime. Two-digit number ka kya matlab hai? Like in cards ko mein, one by one place ko. For example, mein five pick kar liya ta hon, or mein three pick kar liya ta hon. So five and three, 53 bane ta hon. Ab ye two-digit number hai. Mein saare possible two-digit number nikaal liya jo prime number hai. Matlab I can use these cards once. Matlab paanch ko ek dapa use kar sakta hon. दोबारा 5 नहीं यूज़ कर सकते यूज़ कर सकते लाइक 5500 
So I can use five, I can use two. So that will become 52, but 52 is not a prime number. So I will tell you, okay. I will one by one question. First of all, I will ask Arfa. Yes, Arfa? Do you want to make a prime number? Yes, Arfa. Do you want to make a prime number? Yes, Arfa. Yes, नहीं मतलब फिफ्टी थ्री प्राइम नंबर है देखो जरूरी नहीं है की तुम जो है वो I mean like five कोई first place भी हो अच्छा अच्छा हाँ thirty two time भी नहीं thirty two तो नहीं है thirty two is an even number sir जी जी sir forty three हो सकता है forty three okay let us check forty three four और three कुछ नहीं use किया तो four और three से हम और थ्री से हम डिवाइड कर सकते हैं किसी को नहीं फोर्टी थ्री से प्राइम है एक्सेल वेरी गुड सो ओके एक तो बन गया हमारे पास ये किसने आंसर किया दस भी आपने किया जी सर वेरी गुड एक्सेलेंट ओके नेक्स्ट अरफा स्टिल रुके मैं यहाँ सर सब में मुझे सोचना है सोचें सोचें आप ओके रेडा मीनवाइल आप बता दो कोई आंसर एक मिनट ये किसने कहा? अरफा आई यू सेड ट्वेंटी थ्री जी वेरी गुड ट्वेंटी थ्री इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर जी रेडा व्हाट यू वर सेइंग सर थर्टी फाइव थर्टी नहीं ना फाइव तो किसी के आखिर में आ ही नहीं सकता वो तो सारे फाइव पे डिवाइड हो जाएंगे रायान तो किसो जी जी सर और नहीं कोई भी और नहीं है कोई भी बस फोर्टी थ्री एंड फिफ्टी ट्वेंटी थ्री है फिफ्टी थ्री फोर्टी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री ओके चेक करते हैं जरा और कोई भी नहीं है फिफ्टी ये तीन तो हम यूज ही नहीं कर सकते मतलब इनको हम सेकंड प्लेस पे यूज कर ही नहीं सकते फाइव को अगर यूज किया तो वो फाइव पे डिवाइड हो जाता है टू फोर और सिक्स तो है ही वन नंबर ये तो हम कर ही नहीं सकते अच्छा फिफ्टी थ्री भी हो गया ट्वेंटी थ्री भी हो गया फोर्टी थ्री भी हो गया और सिक्सटी थ्री नहीं होगा बिल्कुल जी और कोई है ही नहीं सो वीर हैविंग ओनली थ्री प्राइम नंबर्स दैट इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री फोर्टी थ्री एंड थर्टी थ्री ठीक है जी जी वर्क आउट द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट अब डिफरेंस क्या होता है जी एनी वन डिफरेंस मीन माइनस सब्ट्रैक्शन हो तो हमने दो प्राइम नंबर लिखने और उनको सब्ट्रैक्ट करने पहले लिस्ट में से दो प्राइम नंबर लिखने और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करने सो टू प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जी एक तो मुझे सेवनटीन नजर आ रहा है और दूसरा एनी वन एल्स कोई मुझे हेल्प आउट करेगा और तो नहीं हो सकता थर्टी नाइन भी नहीं हो सकता ट्वेंटी फाइव भी नहीं हो सकता ट्वेंटी टू भी नहीं हो सकता सो देर इज ओनली वन लेफ्ट विच इज फोर्टी वन नाउ वी नीड टू फाइंड द डिफरेंसेस फोर्टी वन माइनस सेवेंटीन सो आपने कैलकुलेट करना है जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर वी नीड टू राइट इट केयर ठीक है जी किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताइएगा Okay, now the sum of prime numbers less than eight is equals to seventeen. Find the sum of the prime number less than twenty-one. देखिए, the sum of prime numbers, जितने भी prime numbers less than eight हैं, उनका क्या हो जाएगा? Seventeen है sum. हम लोगों ने sum किसका find करने हैं? Prime numbers that are less than twenty-one. तो less than eight वाला तो हमने check ही नहीं करना, वो तो seventeen है. Plus एट के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है इलेवन उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है थर्टीन उसके बाद कौन सा आता है सेवनटीन 
ट्वेंटी वन से पीछे पीछे सारे कट गए सेवनटीन के बाद प्राइम नंबर आता है जी नाइनटीन ट्वेंटी वन हम लोगों ने नहीं ऐड करना यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी नॉट अ प्राइम नंबर ये सारा स्नेह ही होगा ये मुझे कोई बता सकते हैं वाई आई रूट सेवनटीन है एनी वन मैंने सेवनटीन क्यों लिखा है यहाँ पे क्योंकि एट से पीछे पीछे वालों का इक्वल जो सम है वो सेवेंटीन के यस yes, क्योंकि एट से पीछे पीछे सारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनका सम कितना है सेवेंटीन तो मैंने वो लिख दिया उसके बाद जो जो प्राइम नंबर आ रहा था वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया क्योंकि उससे क्या फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन ट्वेंटी वन सो ये आप सारों ने ऐड कर देना है और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर 